ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടേക്ക് ഓഫിനായി വിമാനം റൺവേയിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അബുദാബി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ഇത്തിഹാദിൻ്റെ സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ വിമാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പാരീസിലേക്ക് പോകുന്നത് വിമാനത്തിൻ്റെ വിൻഡോയിലൂടെ അതിമനോഹരമായ അബുദാബി എയർപോർട്ടിൻ്റെ ദൃശ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ജനുവരി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിനാണ് അബുദാബി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇത്തിഹാദ് എയർവേസിൻ്റെ ഹബ്ബായിട്ട് ഈ വിമാനത്താവളം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പാരീസിലേക്കുള്ള ഞങ്ങൾ വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് അബുദാബിൽ നിന്നും പാരീസിലേക്ക് എത്താൻ വിമാനം അബുദാബി സിറ്റിയുടെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിമനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ടൈഗ്രിസ് റിവറിൻ്റെ വിദൂര കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് വിമാനത്തിലിരുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തുർക്കി സിറിയ ഇറാഖ് ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ നദി കടന്നു പോകുന്നത് ടൈഗ്രിസ് റിവറിൻ്റെ ആകെ നീളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കിലോമീറ്ററാണ് ടൗറുസ് മലയാണ് ടൈഗ്രിസ് നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഇറാഖിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ മുസൂൾ ഈ നദിയുടെ കരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ടൈഗ്രിസ് നദിയും യൂഫ്രട്ടിസ് നദിയും ചേർന്ന് കൊണ്ടാണ് മുസപ്പട്ടമ്മയുടെ അതിർത്തി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മുസപ്പട്ടമ്മയൻ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും അതിൻ്റെ സംസ്കാരവും പഠിക്കാത്തവർ നമ്മൾക്കിടയിൽ ചുരുക്കമായിരിക്കും
പാരീസിൻ്റെ നഗരക്കാഴ്ചകൾ ഏറെക്കുറെ ഇപ്പോൾ വിമാനത്തിൻ്റെ വിൻഡോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിമാനം ഏതാണ്ട് എയർപോർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് റോഡുകളും വാഹനങ്ങളുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട് വിമാനം എയർപോർട്ടിൻ്റെ റൺവേയിലേക്ക് ലാൻഡിങ്ങിനായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിമാനം പാരീസ് എയർപോർട്ടിൽ ഇതാ ലാൻഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ യാത്ര പാരീസ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു പാരീസിലെ തന്നെ മികച്ച എയർപോർട്ടായ ചാൾസ് ബി ഗോല എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് എയർപോർട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് പാരീസിലെ ചാൾസ് ഡി ഗോല എയർപോർട്ട് ചാൾസ് ഡി ഗോല എയർപോർട്ടിനെ റോയ്സി എയർപോർട്ട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് പാരീസിലെ ചാൾസ് ഡി ഗോല എയർപോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിലാണ് ഈ എയർപോർട്ട് നിലവിൽ വന്നത് പാരീസിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാറി റോയ്സി എന്ന സ്ഥലത്താണ് സി ഡി ജി എയർപോർട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് എയർപോർട്ടിന് സമീപത്തുള്ള റോഡിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ വലിയ മതിലുകളോ കമ്പി വേലികളോ എന്നും ഇവിടെ വലുതായി ദൃശ്യമാകുന്നില്ല റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദൃശ്യമാകും വിധമാണ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇരുവശങ്ങളിലുമായി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വിമാനങ്ങളും അതുപോലെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന റോഡിന് ഇരുവശമായി ധാരാളം പൂന്തോട്ടങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നത് പാരീസിലെ ഈഫിൾ ടവർ ആണ് പാരീസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇരുമ്പ് ഗോപുരമാണ് ഈഫിൾ ടവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പ്രദർശനത്തിലാണ് ഈഫിൾ ടവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തു എന്ന ബഹുമതി ഈഫിൾ ടവറിന് സ്വന്തമായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഈഫിൾ ടവറിന് മൂന്ന് നിലകളാണ് ഉള്ളത് ഗസ്റ്റേവ് ഈഫൽ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈഫിൾ ടവറിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത് പൂർണ്ണമായും ഇരുമ്പിലാണ് ഈഫിൾ ടവർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പാരീസിൽ എത്തുന്നവർ കണ്ടിരിക്കേണ്ട മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഈഫിൾ ടവറിൻ്റെ രാത്രി ദൃശ്യം വിളക്കുകളാൽ അലങ്കൃതമായ ടവർ ഏവരെയും അമ്പരിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പാരീസിൽ വരുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ഈ സ്കൂട്ടറിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന യാത്രാ ഉപകരണമാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് പാരീസിലെ പ്രശസ്തമായ സ്മാരകങ്ങളിലൊന്നായ ആർട്ട് ഡേ ട്രയംഫ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിലും നെപ്പോളിയൻ വാറിലും യുദ്ധം ചെയ്തവർക്കും മരണപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള സ്മാരകമാണ് ആർട്ട് ഡേ ട്രയംഫ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊമ്പതിനാണ് ആർട്ട് ഡേ ട്രയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അമ്പത് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം നല്ല തണുപ്പാട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല പിന്നെ എട്ട് ഡിഗ്രിയാ സെൽഷ്യസിനെ ആരംഭിക്കുന്നത് തിരികെ യാത്രയ്ക്കായി ഞങ്ങളിപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള ഇത്തിഹാദിൻ്റെ എയർ ബസ് എ ത്രീ എയ്റ്റി ആണ് ആ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിമാനത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു വിശാലമായ ഏരിയയാണ് വിമാനത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാസഞ്ചർ പ്ലെയിനായ എ ത്രീ എയ്റ്റിയിലാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അബുദാബിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരേ സമയം എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ വഹിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള വിമാനമാണ് എയർ ബസ് എ ത്രീ എയ്റ്റി ഇതിന് രണ്ട് ഡെക്കുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡെക്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് പേരും അപ്പർ ഡെക്കിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേരും ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഈ വിമാനത്തിലുള്ളത്
അങ്ങനെ തിരികെ പോകാനായി വിമാനം റൺവേയിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വിമാനം റൺവേയിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജാലകത്തിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ സ്ക്രീൻ വഴിയും നമ്മൾക്ക് വിമാനത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നല്ല വിശാലമായ സ്പേസ് തന്നെയാണ് വിമാനത്തിനകത്തുള്ളത് ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ടാണ് ആളുകൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതനിരയായ ആൽസ് പർവ്വതനിരയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ പർവ്വതനിരയുടെ നീളം യൂറോപ്പിലെ എട്ട് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇത് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത് മൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ആണ് ആൽസിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുടുമുടി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അബുദാബിയുടെ എയർപോർട്ടിന് മുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പാരീസിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ പാരീസിലെത്തിയത് പക്ഷേ എയർബസ് എ ത്രീ എയ്റ്റി ആറര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പാരീസിൽ നിന്നും അബുദാബിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അബുദാബിയുടെ ആകാശ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ലാൻഡിങ്ങിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് Yeah. 